नमस्कार आपका स्वागत है इस आईएसओ के सेशन में आ, मेरे बहुत सारे दर्शक ये भी चाहते हैं कि कुछ वीडियोस हिंदी में बनाए जाएं और ये लीड ऑडिटर वाला जो आ, वीडियो मैंने इंग्लिश में डाला है इसी को मैं आ, इसका सारांश जो है वो मैं हिंदी में बताना चाहूँगा आपको देखिए आप किसी भी डिपार्टमेंट या सेक्शन में काम करते हो कुछ भी काम करते हो आप हमेशा रिलेटेड है आप हमेशा बंधे हुए हैं क्वालिटी से जो भी काम करेंगे अच्छा करेंगे तो क्वालिटी का काम होगा वो तो क्वालिटी से ये ज़रूरी नहीं है कि कौन क्वालिटी से रिलेटेड काम कर रहा है हर आदमी क्वालिटी से रिलेटेड काम कर रहा है जो भी वो काम कर रहा है उसमें उसको क्वालिटी बनानी है तो एक तो ये कंसेप्ट अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि क्वालिटी से रिलेटेड जो है वो ही क्वालिटी के ऑडिटर बन सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है कोई भी इंसान जो इन माय ओपिनियन शुड बी एटलीस्ट ए ग्रेजुएट एंड शुड हैव है ना प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तो ज़रूर चाहिए एटलीस्ट थ्री टू फाइव ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस वी शुड है so that you are able to appreciate the various processes which are necessary for any organization. तो जो जो तमाम तरीके के जो processes हैं और जो और तमाम organizations में काम आते हैं उसकी समझ आपको होनी चाहिए मगर auditor बनने के लिए एक बात मैं ज़रूर बता दूँ आपको कि English में ही सारे फॉर्मेट भरे जाते हैं ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादातर क्या मैं कहूँ 100% परसेंट ऑर्गेनाइजेशन जहाँ मैंने आई एस ओ आई एस ओ कराया है सारे रिकॉर्ड इंग्लिश में मेनटेन होते हैं और बहुत सारे हिंदी भाषी जो एम्प्लॉज हैं जिनकी की इंग्लिश वीक है उनको रिकॉर्ड मेनटेन करने में बड़ी परेशानी होती है तो सबसे पहले तो अगर आप हिंदी भाषी हैं और इंग्लिश की नॉलेज आपकी थोड़ी कम है तो सबसे पहले तो उसका सुधार करिए ताकि कोई भी आप अगर रिकॉर्ड बनाएं इंग्लिश लैंग्वेज में तो सही लैंग्वेज में सही भाषा में सही इंग्लिश में उसको लिख पाएँ अच्छा हैंड राइटिंग हो आपका और इंग्लिश ठीक हो मतलब सही इंग्लिश लिखना बहुत ज़रूरी है ऑडिटर के लिए क्योंकि ऑडिटर को रिकॉर्ड करनी होती है ऑडिट के बाद नॉन कन्फॉर्मिटी उसका करेक्टिव एक्शन उसका क्या करेक्शन है और रिपोर्ट्स जनरेट करनी होती हैं तो अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी कम है तो थोड़ी सी परेशानी होगी और मैं समझता हूँ आगे के दिनों में हो सकता है कि ये सारी चीज़ें हिंदी में भी होने लग जाएं तो उस समय का आपको इंतजार करना पड़ेगा अभी तो जो मैं देखता हूँ जो मेरे मेरा एक्सपीरियंस है जो मेरा अनुभव है उसके हिसाब से जितने ऑर्गेनाइजेशन अभी तक मैंने डील किए हैं जिनके साथ मैंने सिस्टम की ट्रेनिंग दी है उनके सिस्टम बनाए हैं उनका आईएसओ सर्टिफिकेशन कराया है वो सारे के सारे वो अपना काम इंग्लिश में ही करते हैं डॉक्यूमेंटेशन इंग्लिश में होती है रिकॉर्ड्स इंग्लिश में मेंटेन होते हैं मगर हो सकता है भाई आगे भविष्य में कुछ हिंदी और जोर पकड़े क्योंकि तो हिंदी हमारी मातृभाषा है और उसको बढ़ावा देना हमारा कर्तव्य बनता है तो अगर हिंदी में काम करें तो नुकसान कोई नहीं है मगर मैंने अभी तक देखा है कि ज़्यादातर कंपनियों में अंग्रेज़ी में ही सारे रिकॉर्ड बनाए जाते हैं और जो जिनकी अंग्रेज़ी वीक है रिकॉर्ड तो बनाते हैं अंग्रेज़ी में मगर भाई वो इम्प्रेशन बड़ा ख़राब आता है ऑडिट के दौरान मैंने भी इस तरीके के रिकॉर्ड देखे हैं जहाँ पर कि इंग्लिश बड़ी टूटी फूटी और हैंड राइटिंग भी माशा बहुत ख़राब तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा अगर आप एक सिस्टम के ऑडिटर बनना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से अभी आजकल की जो ज़रूरत है उसके हिसाब से आपको अपनी इंग्लिश भाषा का और सुधार करना पड़ेगा और तो देखिए ये भाषा तो पूरी दुनिया में चलती है हिंदी तो भारतवर्ष में प्रचलित है और भारतवर्ष में भी सब जगह नहीं है देखिए साउथ में जाए तो इंग्लिश तो चलेगी मगर हिंदी पूरी तौर से नहीं चलती बोल तो लेते हैं वो लोग टूटी फूटी मगर रिकॉर्ड कभी मेंटेन करेंगे ऐसा नहीं है और हमारे यहाँ रीजनल लैंग्वेजेस इतनी ज़्यादा हैं इतनी ज़्यादा हैं कि भैया सारी लैंग्वेज तो सीखना बड़ा मुश्किल है 
मैंने भी मेरी भी बड़ी रुचि है लैंग्वेज सीखने में और मैंने कोशिश की कि भाई बांग्ला भाषा सीख लूँ थोड़ी बहुत सीख पाया पंजाबी तो एक नेचुरल सी भाषा है और वो उसको समझ लेता हूँ थोड़ी बहुत बोल भी लेता हूँ मगर और भाषाएं सीखना आसान नहीं है मैंने मलयालम सीखने की कोशिश की थी नहीं सीख पाया महाराष्ट्र में मैंने काफ़ी दिन काम किया महाराष्ट्रियन सीखने की कोशिश की मगर कुछ थोड़ी टूटी फूटी आ गई अब तो वो भी भूल गया हो तो जो याद रहा है वो है हिंदी और इंग्लिश और साथ में मैंने रशियन लैंग्वेज भी सीखी क्योंकि मैं एक ऐसे संस्थान में काम करता था जहाँ की रशियन कंसल्टेंट्स काम करते थे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स हरिद्वार तो वहाँ पर मैंने थोड़ी बहुत रशन सीखी मगर मुझे शौक ऐसा चढ़ा कि मैंने छोड़ी नहीं वो भाषा और सीख रहा आज भी सीखता हूँ आज भी पढ़ता हूँ तो एक एक, एक लगन चाहिए भाषा सीखने के लिए तो वो रशन भाषा में आज भी सीखता हूँ और शायद कुछ दिनों में आप मेरे वीडियोस भी देखेंगे उस भाषा में तो देख लीजिए ये तो आपकी रुचि के ऊपर है कि आप किस तरीके का काम और किस तरीके से करना चाहते हैं मगर जो भी काम करें उसमें पूरी लगन से करिए और बहुत अच्छा श्रेष्ठता उसमें प्राप्त करिए तो यही मेरी आपसे विनती है गुजारिश है तो थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो और जो मैंने आपको बताया है हो सकता है कि आपके समझ में आए और आप उस पर गौर करें मगर बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू बाय